ਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਉ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਜਾਨ ਕਰੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤਨ ਤਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲੜੀ ਵਾਰ ਕਥਾ ਸੰਗਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸੋ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਸੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਈ ਦਾਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਥਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਕੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਹੋਣੀ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਸਨ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਉਤਾਰ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਜੋ ਸੀ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਦੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪੰਤਾਂ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲਈ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਿਵਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਸੋ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਸੀ ਉਥੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੱਗੀ ਦੇਵਾ ਨਗਰੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਵਾਚੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆਇਸ ਵਕਤ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੌਵਾਂ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਧ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹਨ ਉਹ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਕਿਸੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਅਧਿਨਗੀ ਨਾਲ ਦਾਜ ਪਰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੋ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਘਾ ਦਾ ਤਿਨਕਾ ਲੈ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਸਨ ਰੰਗ ਦੇ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੁਹਾੜਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਫਰਿਆਦੀ ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੇਲੇ ਅਕਬਰ ਵੇਲੇ ਪਾਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਉਂ ਕੇ ਨੀਲਾ ਕਾਲਾ ਖਿਦੋ ਲੜਾ ਤਿੰਨ ਬੇਮੁਖ ਬੇਮੁਖੈ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਪੰਗਤੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤਪੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਰੰਗ ਬਰੰਗਾ ਜਾਂ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਖੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਦੇਖ ਲਵੇ ਇਹਨੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾਜ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਹੋ ਨਾ ਜਥਾ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਪਕਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾਓ ਨਰੰਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ 
ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਓ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਈ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁਣ ਬਹਾਦਰਗੜ ਕਿਲਾ ਸੈਫਦੀਨ ਜੋ ਨਰੰਗੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਬਾਗ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਜੇ ਬਾਗ ਇੱਕਦਮ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨੇ ਕੌਤਕ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਆ ਕਾਰਜ ਹੈ ਹੁਣ ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀਏ ਸਮਾਂ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜੇਠ ਹਾੜ ਸੌਣ ਭਾਦੋਂ ਇਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ 16 ਅਸੂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਖਨਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੇੜਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੌ ਲੱਖਾ ਰੀਠ ਖੇਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਫਿਰ ਲੰਗ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਇਧਰ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰਨਾਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ ਸਨ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫੇਰਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹਾਦਰਗੜ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕਰਹਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਮਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨਰੰਗੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਭਾਲਦੇ ਭਾਲਦੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਰੰਗੇ ਦਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਕਿਲਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਝਿੜਕ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਦਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਹੈ ਆਗਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਗਰੇ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮਾਈ ਥਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਤਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮਾਈ ਕਾ ਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਗਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਪਕੜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਛਾ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਕ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਯਾਲੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਲੜਕਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਮਠਿਆਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਗੂਠੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ
ਜੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਆਗਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਤ ਭਰ ਸਜੇ ਰਹੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨੂੰ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਜੋ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਤੇ ਗੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੰਨੇ ਚੂਪੇ ਇਹ ਛਿਲਕਾਂ ਚੂਪਦਾ ਰਿਹਾ ਛਿਲਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਛਿਲਕਾਂ ਚੂਪ ਕੇ ਕੁਝ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇ ਨੂੰ ਛਿੱਟੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਛੇਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਚੂਸਦਾ ਰਿਹਾ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਟ ਨਾ ਇਟ ਖੜਕਾ ਦਿਆਂ ਉਡਾ ਦਿਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਤੁਰਕਾਨਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਖੇਡ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਰ ਨੇ ਅੰਗੂਠਾ ਪਕੜਿਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਚੋੜ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖੇਡ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਨਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕਿੰਦ ਖਾਣੀ ਸਮਾਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਰੰਗ ਜੀਵ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਛਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਾਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੰਬੀ ਸਾਖੀ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰਕ ਬਣ ਜਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ
ਖਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੈ ਰੋਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁਣ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਸਤੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹੇ ਕਿ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰਾਮਾਤ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਮੰਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤਪਲਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੋ ਵਿਚਾਰ ਮਹਾਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੜੇ ਸਨ ਉਸ ਦਿਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸਕਤ ਕਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਰੀ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਤਿੱਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੱਖਤਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਆਰ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਪਵਿੱਤਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਓ ਦੋਹਰਾ ਟੋਟਲ ਨੇਠਰ ਸੰਦੇਹ ਬਨ ਕਹੇ ਬਾਕ ਨਿਰਤਾਰ ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਅਟਲ ਤੇ ਨੇਠਰ ਜਿਹੜੇ ਕਠੋਰ ਸਨ ਸੇ ਸੰਦੇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ੰਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਐਸੇ ਬਾਤ ਕਹੇ ਸੁਣ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਾਵ ਸੋ ਕੋਪਿਓ ਦੁਸ਼ਟ ਗਵਾਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਰੰਗਾ ਸੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਅਮਰਾਵ ਕੋ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆਇਆ ਦੁਸ਼ਟ ਚਾ ਪਈ ਸੰਗ ਮਲਾਨੇ ਬੈਨ ਬਖਾਨੇ ਮਲਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿਓ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਨਾਹਨ ਮਾਨੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋ ਪਿੰਜਰੇ ਮੈਂ ਪੀ ਪਾਇਓ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਰਾਸ ਕੁਛ ਮਨ ਮਹ ਲਿਆਇਓ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਪਿੰਜਰਾ ਵੀ ਐਸਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਸਕੇ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿੱਲਾਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਲਾਂ ਚੁਭਦੀਆਂ ਸੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤਾ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕੇ ਪਾਏ ਸਜਾਏ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਜਾ ਕਰ ਜਬਰੀ ਤੇ ਲਿਹੋ ਮਨਾਏ
ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਮੁਦ ਤਮ ਨਿੰਦ ਬਦਨ ਜਨ ਕੇਰਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਮਾਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਦ ਮਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮਨ ਇੰਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੰਦਰ ਮਾਨ ਅਰਥਾਤ ਚੰਦਰਕਾਂਤਾ ਮਣੀ ਜੋ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹਮ ਸਮਝਾਏ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਤੇਰਾ ਮੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਸੁਣ ਬੋਲਿਆ ਮੂਰਖ ਚਬ ਗੱਤਾ ਚਬ ਗੱਤਾ ਉਸ ਵਾਕ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਜੇ ਅਸ ਧਰਮ ਦੇਖਾ ਜਿੱਡ ਰੱਤਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਆਉ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਇਆ ਹੈ ਕੌਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਮਹ ਪਾਇਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਖਾਇਆ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇਗ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਹਿੰਦਨ ਕੇ ਗੁਰ ਪੂਜ ਕਹਾ ਬਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੂਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਖਵਾ ਬਹ ਫਿਰ ਨਾਮ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਰਖਾਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਸੋ ਬਹਾਦਰੀ ਕੇ ਮਹਮ ਜਾਨੈ ਉਹ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੋ ਤੇਗ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਗਤ ਬਖਾਨਾ ਸਾਰਾ ਜਗ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਇਹ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਜੋ ਜਾਏ ਬਤਾਵ ਹੈ ਸੋਏ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਵੱਡ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਅਬ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਪਠੇ ਦੋਨੋਂ ਚੱਲ ਆ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਆ ਮਾਇਨਾ ਦੇਹੋ ਬਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਰੰਗੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਇਹ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਖਿਓ ਕੌਣ ਹੇਤ ਕਰ ਨਾਮੋ ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਹੇਤ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬੂਝ ਤਸ਼ਾਹ ਭਇਓ ਰਿਸ ਧਾਮੋ ਉਸ ਵਾਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਛ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁੱਸੇ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸੁਣ ਸਤਗੁਰ ਬੋਲੇ ਮਤ ਧੀਰ ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ ਸਤਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਕੌਤ ਕਰਨ ਹਾਰ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਨਚਣ ਵਾਲੇ ਸਤਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਇਹ ਧਰਮ ਸਰੀਰ ਸੋ ਨਾਮ ਰੂਪ ਇਹ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਭਾਵ ਨਾਮ ਤੇ ਰੂਪ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਰਮ ਨੇ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਤੇ ਰੂਪ ਬਾਹਰ ਹੈ ਇਸ ਮਹ ਕਾਰਨ ਰਾਖਿਓ ਜੋ ਇਹਦੇ ਚ ਜੋ ਕਾਰਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਰਨਾ ਕਰ ਭਖ ਹੈ ਸੁਣ ਸੋ ਨਰਨਾ ਕਰਕੇ ਦਾਦੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇਗ ਫੌਲਾਦੀ ਆਦ ਹਲਬੀ ਇਹ ਹਲਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਹ ਤਰਕੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿੱਖੀ ਤੇਗ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਾਤ ਅਨੇਕਨ ਕੇ ਰਜਨਬੀ ਜਨਬ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਤਰਕੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੈਸੀ ਤਿੱਖਨ ਹੋਏ ਬਣਾਈ ਕਹੀ ਜੀ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਅਤ ਸੂਖਮ ਧਾਰਾ ਸੁਧਰਾਈ ਸੁਧਰਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਹੋਵੇ ਫਲਾਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਥਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 40 ਕਿਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਰ ਤੱਤ ਲੋਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਲੋ ਕੋ ਉਹਦੇ ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸੋ ਇੱਕ ਇਤਨੀ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹਾ ਕੁੱਟਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਭੱਠੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੋਹਾ ਕੁੱਟੀ ਜਾਓ ਕੁੱਟੀ ਜਾਓ ਝੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਝੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਝੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਈਓ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਇਹ ਅਜਮਤ ਹੈ ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਸੋ ਬਸ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਹਿ ਜੇ ਹੋਏ ਨਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੁਮਾਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਜਮਾਇਸ ਕਰ ਲਿਓ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਹੇ ਸਾਚ ਸੋ ਲਿਓ ਪ੍ਰੇਖ ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਬ ਉੱਤਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਚਪਲਤ ਗਏ ਸਾਹ ਕੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭੱਜੇ ਗਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਰਾਮਾਤ ਪਹਿਲੇ ਨਹਿ ਮਾਨਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਪਰ ਅਭਹ ਬਖਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਖੁੰਡੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਹਾ ਸੋ ਦੇਖ ਲਿਓ ਅਜਮਾਏ ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤਿੱਖੀ ਤੇਗ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਕਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨੇ ਆ ਰੰਗ ਕੀਮਤ ਵੱਡ ਤੇਗਾ ਉਸ ਵਾਰ ਪੰਦਰੰਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿ ਕੋਸ਼ਪ ਅਨਵਾਇਸ ਬੇਗਾ ਉਸ ਵਾਰ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਲੈ ਨੇ ਜ ਕਰ ਮੈਂ ਤੁਰਤ ਨਕਾਰੀ ਉਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਸਤ ਸੈ ਖਰ ਧਾਰਾ ਸੋਨਿਹਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖੀ ਮੇਜ ਹਜ਼ੂਰ ਕਾਗਜ਼ ਦੁਖੋ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਾਗੇ ਸੰਗ ਬੰਦ ਬੋ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸੱਜਦ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਜਵਾਨ ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਜਦ ਸੀ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਲੰਬਾ 6.5 6.7 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੱਦ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬਾਹੂ ਵੱਡੀ ਅਧਿਕ ਬਲਵਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਜੋ ਬਲਵਾਨ ਕਿਸ ਕੋ ਮਲਾਨੇ ਅਰ ਔਰ ਰਾਵ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਮਲਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰਾਓ ਇਹਦੇ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਕਰੇ ਸੰਗ ਦੇਖਣ ਚਿਤ ਚਾਵ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਖਣ ਦਾ ਚਿਤ ਚਾਓ ਆਇਆ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਿੱਖੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੜਦੀ ਇਹ ਕਾਗਜ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਸ ਕਿਸ ਨੇ ਨੇ ਜਕਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਸ ਕਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਨ ਹੇਤ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਨ ਉਸਮ ਰੰਗ ਐਮ ਕਰ ਤੋ ਭਇਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਤ ਸਤਗੁਰ ਟਿਗ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚਾਇਓ ਇਹ ਸਤਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਮਾ ਧਾਰ ਟਿਗ ਪਹੁੰਚਿਓ ਸੋਏ ਸੋ ਜਮਾਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਾਠੋ ਮਿਲਣ ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਹੋਏ ਅਰੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਤੁਰਕਣ ਤੇ ਕਰ ਔਰ ਮਾਹੀ ਤੁਰਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇਜ ਸੰਗ ਮੇ ਗਮ ਲਿਓ ਗੁਰ ਪਾਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦਨ ਕਰ ਸਭ ਕਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੁਧ ਹਿਤ ਆਇਓ ਸਿਗਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਗਰ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੇਤੀ ਸਤਗੁਰ ਸਾਬਿਤ ਸਮਝਾਇਓ ਸਤਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਅੰਤ ਸਮਾ ਤਨ ਕੋ ਅਬ ਆਇਓ ਸਾਡਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾ ਆ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰਹੋ ਥੋਰ ਕਾਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇਰੇ ਸੋ ਕਾਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇਰੀ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੀਸ ਆਏ ਝੋਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸੀਸ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਆ ਕੇ ਬਿਨਾ ਤਰਾਸ ਬਿਨ ਬਿਲਮ ਸੁਧਾਰੋ ਬਿਨਾ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਾਹਣ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਘ
ਭਲੇ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚੋ ਆਏ ਹੁਣ ਭਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਸੀਸ ਹਮਾਰੋ ਲੈ ਪਹੁੰਚਾਏ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਸੰਤਾ ਜਮਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਦੋਏ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਜਮਾਦਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਿਓ ਦਿਗੰਤੇ ਜਲ ਤਬ ਰੋਏ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਰੋਏ ਜਮਾਦਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੁਣ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਮਝ ਆਏ ਤੀਰ ਤਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਜ ਧਰੋ ਤੀਰਜ ਧਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਨਿਤ ਸੇਵ ਹੈ ਤ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤਿਸ ਕਾ ਤੀਰਜ ਬਾਹਮਦ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਤੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਅਮਰੇ ਪਾਛਾ ਸ਼ੋਰਾ ਤੋਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਾਜਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਸਰਹ ਤਥਾ ਜਿਮ ਔਰ ਮੈਂ ਹੋਹੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਚ ਹੋਵੇ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਈ ਜੇ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸੱਚ ਖੰਡ ਆ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਰਹਿਣਾ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਚ ਰਹਿ ਲਈ ਬੋਲਿਓ ਹੱਥ ਜੋੜ ਮਮ ਆਸਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰੀ ਆਸਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਤਰਹੋਂ ਆਪ ਕੇ ਪਾਸਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਹੋਣਾ ਦੁਨੀਆ ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਨਹਿ ਪਾਛੇ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਕਰਹਾ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸੋ ਨਿਹੋ ਤੇ ਸਾਗਾ ਮਰ ਚੱਲੀਆ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕ ਹੈ ਪਾਛਾ ਜੀਵਣਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹਿ ਪਾਛਾ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਕਰਹਾ ਕਾਤ ਕਾਲ ਨਜ ਪ੍ਰਾਣਨ ਹਰਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉਸੇ ਵਕਤ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਦਾ ਜਿਉਣਾ ਫਿਰ ਸਤਗੁਰ ਤੇ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਪੰਚ ਕੋਸ ਪਰ ਤੇ ਤਮ ਥਾਨਾ ਪੰਚ ਕੋਸ ਪੁਰ ਤੇ ਤਮ ਥਾਨਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕੋ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ 5 ਚੌਕਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋ ਦਾ 2.5 ਮੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 2.5 ਦਾ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕੋ ਜਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰਿਧ ਰਹਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਥਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦ ਛੇਵੇਂ ਪਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਕੇ ਰਮਝਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਸੰਤ ਛੇਵੇਂ ਪਾਸ਼ੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਵਾ ਤਰੰਗਮ ਲੈ ਸੰਗ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਤਹਿ ਫਿਰ ਕਰੇ ਤਰਨ ਕੋ ਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਹਾਂ ਜਾਏ ਤਜੀਆ ਨਜ ਪ੍ਰਾਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦੇਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਹ ਹਮਰੇ ਸੰਗ ਪਿਆਨ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਐ ਐਸੀ ਬਣਦੀ ਆ ਹੁਣ ਜੀ ਕਰੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮੇ ਆਓ ਚਾਹ ਜੀ ਕਰੇ ਸਰੀਰ ਚ ਫੇਰ ਮੁੜ ਆਓ ਅਵਸਥਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਧਰ ਹੈ ਅਬ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਚ ਫੇਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਅਰਦਾ
ਜਿਉ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਕਿਉ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਥੋਂ ਕਹਿਓ ਗੁਰੂ ਇਹ ਤੇਗ ਜੋ ਐ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਨਹਿ ਕਾਗਦ ਕੋ ਸ਼ੇਦ ਸਕਾ ਹੈ ਖੁੰਡੀ ਹੈ ਖੁੰਡੀ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗੀ ਹਮਰੋ ਕਹਿਓ ਸਾਚ ਹੀ ਜਾਨੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਹਿ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤਾਂ ਪਰਖਣ ਠਾਨਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਭਾ ਪਿੰਜਰੇ ਦਵਾਰ ਅਗਾਰਾ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਨਿਕਸੇ ਬਹਿਰ ਵਿਗਿਆਨ ਉਦਾਰਾ ਉਸ ਵਕਤ ਅਪਰੂਖ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਪਨ ਕਾਰਾ ਗ੍ਰਹ ਕੋ ਵੱਡ ਪੌਰ ਇਹ ਕਾਰਾ ਗ੍ਰਹ ਜੀਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਸੇ ਸੋਢੀ ਸਰਮਾਰ ਉਹ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਸਰਮਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸਭ ਵਰਜ ਹਟਾਏ ਦੂਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਪਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਤੇ ਵੱਜ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਬ੍ਰਿੰਦ ਤੁਰਕ ਸਮਦਾਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਤੁਰਕ ਆਏ ਹਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਖਾ ਬਿਸਮਾਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕੂਪ ਲੱਗ ਤੇ ਸ ਥਲ ਗਏ ਖੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਖੂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਲ ਨਕਸਾਇਓ ਮਰਜਨ ਕੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਪ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਪਨ ਲਾਗੇ ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਹੋਤੋ ਬਿਰਛ ਤੇ ਸਿਆਗੇ ਇਸ ਬਿਰਛ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਖੂਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਰਛ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਓ ਜਬ ਹੈ ਹਮ ਸੀ ਸੁਨਵਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਤਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਚਲਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਨਵਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸੀਸ ਨਵਾਈ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤਮ ਤੇਗ ਚਲਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਗ ਮੇਰ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਸਤਗੁਰ ਤਰਵਰ ਤਰੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਰਵਰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਬ੍ਰਿਛ ਬੋਰ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 1930 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨਾਲ ਸੇਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਥਾਂ ਤਾਂ ਕਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਿਨਮਾ ਜਾਂ ਸੀ ਇੱਕ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਠ ਅਡੋਲ ਪਾਠ ਜਪ ਕਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਡੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਮਗਰ ਪੰਚਮੀ ਸੁਦੀ ਪਛਾਨ ਮਗਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੰਚਮੀ ਚਾਨਣ ਪੱਖ ਦੀ ਇਹ ਅੱਜ ਹੈ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਚ ਤਾਂ ਪੰਚਮੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਗਰ ਵਾਰ ਤਬ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਵੀਰ ਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੰਮਤ 1732 ਸਤਾਰਾ 1732 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਕਾ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਓ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ ਕੱਲ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਵੀਰ ਵਾਰ ਦਾ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੋ ਮਕਰ ਦਾ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਪੰਚਮੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਾਦੇ ਇਹ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵੱਡੇ ਪ
ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਹਾਰ ਤਾਕ ਗਰ ਮਾਹੋ ਸਮਾਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਲੇ ਤੇ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਰੇ ਚਲਾਵਨ ਗਏ ਨਾ ਤਹਿ ਤਹਿ ਸੋਲ ਤਹਿਲਾ ਹੁਣ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਪਰ ਗਈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਹ ਧਰਤੇ ਸਿਰ ਤ੍ਰਿਓ ਗੁਰ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿ ਸੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁਦਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਝੋਰੀ ਚਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਧਾਗਾ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਟਿਆ ਇੰਨਾ ਗਿਆ ਇਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੀ ਮਾਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀਏ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਠਿਆਂ ਤੇ ਰੀਠੇ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹਿਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਚਮਚੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ ਚਮਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਮੁੰਦਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਚਮਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਕੌਲੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਿਓ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਗਲਾਸ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ੂਬ ਪੀ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌ ਜਾਣੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਥੋੜੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖੂਗਾ ਤੜ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਨ ਕਰੂਗਾ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਓ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਉਹ ਲਿਖੂਗਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੋਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਕਲਗੀ ਪਰ ਚਮਤਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟ ਗੁਰ ਚਮਤਕਾਰ ਸੰਤ ਬਿਮਲਾ ਸਿੰਘ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਸ਼ੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਪਾਠ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ ਬਸ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਗਈ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਹੈ ਮੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਹੈ ਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੰਠ ਚ ਜਾਪ ਚਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਜਾਪ ਚਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ 
ਜੀ ਸਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਥਾਈ ਘੁੰਮੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਜੀ ਵਸਥਾ ਬਣਾਓ ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਰਾਖੇ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ ਘੁੰਮਿਆਓ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਸਥਾ ਐਸੀ ਬਣਾਓ ਪਤਾਲ ਚ ਘੁੰਮਿਆਓ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਿਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੰਮੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਵਸਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਓ ਸੋਖੋ ਵਾਰ ਛਟਕ ਭੁਜ ਪਰੇ ਉਹ ਵਾਰ ਫੋਕਾ ਹੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੀ ਲੱਗੀ ਨਾ ਗਰੀਬਾ ਮੈਂ ਔਰ ਧਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਤਕੀ ਗੁਰਾ ਨੇ ਐਸਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਉਡਿਓ ਸੀ ਸੋਏ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨਾ ਸੀ ਸੁਡੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਗੁਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਗੁਪਤ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹਿ ਅੰਧੇਰੇ ਧੂਲ ਮਹਾਨ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਗੁਪਤ ਹੋਇਆ ਇੱਕਦਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਕਿ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਪਈ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹਨੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਅਸਮਾਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਕਿੰਕਰਾਂ ਉੱਡਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇਰਾ ਆ ਜਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੇ ਮੁੰਦੇ ਬਲੋਚਨ ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਾਨੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕਸ਼ੂ ਬਲੋ ਕਿਉ ਜਾਏ ਨਾ ਜੈਸੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰੀ ਇੰਨੀ ਗਰਦ ਭਰੀ ਆਈ ਕੁਝ ਦਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਭ ਤਹ ਸ਼ਨਕੀਨਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 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 ਸਭ ਜੱਗ ਭਇਓ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਤੁਰਕ ਪਤ ਲੀਨਾ ਅਰੇ ਤੁਰਕ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰ ਤੇ ਬਾਦ ਸਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਧਰ ਕੇ ਉੱਠੀ ਸਭ ਕੇ ਤਬ ਛਾਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਧਰ ਕੁੱਠੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੀਤ ਕੀਤਾ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗਾ ਪਾਪੀ ਲਖਿਓ ਰੇ ਦੇ ਪਾ ਬਾਦੇ ਉਤ ਪਾਤੀ ਬੜਾ ਉਤ ਪਾਤੀ ਜਾਣਿਆ ਬੜਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਨਰੰਗੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੀ ਝੋਰੀ ਸਿਰ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤ੍ਰਸਤ ਹੋਏ ਤਨ ਭਲੇ ਛਪਾਇਓ ਦਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਭਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਨੂੰ ਛਪਾ ਲਿਆ ਹਟ ਕੇ ਸੁਹੂ ਕੀ ਦਿਸਨਾ ਹੈ ਦੇਖਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਬਾਹੋ ਦਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਝੋਲੀ ਚ ਆ ਗਿਆ ਉੱਡ ਲਈ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੌੜਿਆ ਅੰਬਾਲੇ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਅੰਬਾਲੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਮੁੜਦੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਫੇਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗਲੀ ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਵੀ ਪਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਗਾਹੀ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਰਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਸੋ ਉਸ ਵਕ
ਆਪਣਾ ਬਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਇਸ ਬਾਸਰ ਮੈਂ ਕੀਨ ਪਿਆਨਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਪਿਆਨਾ ਕੀਤਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਮੈਂ ਬਿਸਰਾਮ ਕੀਨ ਕਿਸ ਥਾਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਸਿਮਰਤ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਪਦਿਆਂ ਰਾਖੋ ਨਜ ਦਾਸਨ ਕੀ ਲਾਜ ਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਕੀ ਨੂੰ ਸੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਨਿਕਸ ਗਿਆ ਪਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮਹੀ ਅੰਧੇਰੀ ਮਿਟ ਗਈ ਤਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਰੁਕ ਗਈ ਪਰ ਪਰ ਧਰ ਸਭ ਨਰਨ ਨਿਹਾਰਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੱਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧਰ ਪਿਆ ਸੀਸ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਸ ਲੱਖ ਕੈ ਡਰ ਧਾਰਾ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਧਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੇ ਪਾਵਨ ਸੇਧੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਤਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਭਿਆਸ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਡੁੱਗਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵਿਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰੋਗੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਸੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਿਮਿਤੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਸਿਮਰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਨ ਪਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ 
ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਧੰਨ ਪਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਾਈ ਸਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਾਈ ਸਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਪਾਈ ਸਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਾਈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਧੰਨ ਪਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕੀ ਫਤਿਹ